നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രീ സ്റ്റൺ ട്രാവൽസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള മെഗാ എക്സിബിഷൻ സാമത് ടു പോയിന്റ് ടുയുടെ മനോഹരമായ അതിലുപരി അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ടുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നാല് സ്റ്റോളുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റോളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് കബനി നീണ്ട ക്യൂ ആണ് ക്യൂവിന് അവസാനം നമ്മൾ ദ ആൽക്കമി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് കയറുകയാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സിബിഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇരുട്ട് അറയിലേക്ക് ദാ നമ്മൾ കയറുകയാണ് നീണ്ട ചുവന്ന വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ എനർജറ്റിക്കായിട്ട് കുട്ടികൾ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ലാമ്പ് തൊട്ട് ബബിൾസിൽ നിന്ന് പുക വരുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കുട്ടികൾ തരുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ആ സോൾട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാം കുട്ടികൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നു Actually, I just decorated materials used by uh, used as, and, uh, and made prepared mm. this by our kitchen materials. Like we, we have a sunflower oil and vinegar mm. and acetic acid. Uh, when vinegar and uh, when baking soda and acetic acid reacts here inside, it produces carbon carbon dioxide, which comes out like a thermosis. വിനഗറും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും അസറ്റിക് ആസിഡും കൂടെ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലാബ ലാബുകളാണ് തൊട്ടടുത്ത കെമിസ്ട്രി ലാബിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ഫ്ലാഗും ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ കൊണ്ട് തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ എടുക്കുകയും അത് ദാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നത് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ടേബിളിൽ പല സോൾട്ടിന്റെ ഫ്ലെയിംസ് നമുക്ക് കാണാം പല നിറത്തില് ഫ്ലെയിംസ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം വേൾഡ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന ഒരു ടേബിളാണിത് പലതരത്തിലുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആകുന്ന മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ചെറിയ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പ്യൂരിറ്റി എത്ര 
കണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം വരുന്ന ടേബിളിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മ്യൂട്ടൻസ് ഫ്രാഡിലാണ് തൊട്ടടുത്ത ടേബിളിൽ ഒരു വേവ് പെൻഡുലമാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം ലിക്വിഡിന്റെയും സോളിഡിന്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്ന നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് ആണിത് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഡാൻസിംഗ് ഫ്ലെയിംസ് ആണ് റൂബൻസ് ട്യൂബ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുക തൊട്ടടുത്ത റൂമില് അമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ എക്സിബിഷൻ ഹാളാണ് ഒരു ഡാൻസിംഗ് റോബോട്ടിനെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു മുറിയുടെ പ്രത്യേക ആകർഷണം ഈ ഒരു ഡാൻസിംഗ് റോബോട്ട് ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ കാണാം പാട്ടുമുക്ക് എന്ന ഈ ഒരു കോണറിൽ റേഡിയോ സംവിധാനം കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നൂറ്റി അൻപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഗ്രാമഫോണും ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റൂമിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അത്ഭുതം ദാ ഈ പ്ലാസ്മ ബോളാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്യൂബ് അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രകാശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഹെൽമെറ്റ്സ് ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ട് മാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേ ഈ പാളത്തെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോന്ന ട്രെയിനില്ലേ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ആ അതിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ആകർഷണം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സ്റ്റോളാണ് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ടൻ റോക്കറ്റ്സ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈലോഡാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെക്കുന്നതാണ് എസ് എൽ വിത്ര എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ആയിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ കലാം സാറാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്താണ് എ എസ് ഓക്മൻ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെക്കുന്നത് എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെയാണ് പി എസ് എന്ന് പറയും പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെക്കുന്നത് പറയും ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ആയിരം തൊട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കേജിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് അത് റിമോൺസൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഭൂമിക്കടിയിലെ ധാതുക്കളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത്തരത്തിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വിക്ഷേപിച്ചതാണ് ജി എസ് എൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വൺ ഇസ് ട്വൻറ്റി മാതൃകയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇരുപതെട്ട് വലിപ്പം വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ജി എസ് എൽ വിയുടെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് നില കേട്ടത്തിൻ്റെ ഉയരം വരും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വിക്ഷേപിച്ചതാണ് ജി എസ് എൽ വി മാത്രേ എന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം നാലായിരം കെ ജി വെയ്റ്റുള്ള സാറ്റലൈറ്റാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അത്യാധുനിക ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു മാജിക്ക് ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഹാളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കബനി എക്സിബിഷൻ സെന്റർ കണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ 
പെരിയാർ എക്സിബിഷൻ ഹാളിൻ്റെ സെൻറ്ററിന് മുൻപിലാണ് പെരിയാറാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എൻ സി സി നേവി ആർമി ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേർന്നുള്ള എക്സിബിഷൻ ഹാളാണ് പുറത്തുള്ള ഒരു എ സി ടെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഉള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ സ്ക്രോബിലാന്തസ് എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പല ചെടികൾ അവയുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബോൾ കാണാം അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ ചെല്ലുന്നത് പ്രൊലൈഫിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സെൻറ്ററിലേക്കാണ് അവിടെ അബോഷനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൺ മോർ ചൈൽഡ് ഈസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന ഒരു ബോൾ നമുക്ക് കാണാം വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച മഹാരഥന്മാർ പതിനാലാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും പത്താമത്തെയും ഒക്കെ കുട്ടികളായിരുന്നു സോ എവ്രി ചൈൽഡ് ഈസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയ ഒരു ബോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റ് ഒരു ഹോളാണിത് സെൽഫ് ഡിഫൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇവിടെ സ്പോർട്സിൻ്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണിത് പല തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ സ്പോർട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർമി വിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററുണ്ട് കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻസ് സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം പൂനൻ കുരിശ് സത്യം മുതൽ സത്യാഗ്രഹം മുതൽ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കഥകളി കോപ്പുകൾ കഥകളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോർണറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ച് പോകുന്ന പോലെ മുല കൊണ്ടുള്ള പല ഉപകരണങ്ങൾ ചരിത്രം വേറുന്ന കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ യന്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജലചക്രത്തിൻ്റെ ഒരു മുടല് ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുമ്പോൾ മറ്റൊരു മഹാത്ഭുതം അതെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അലീനയുടെ കലാവിരുന്ന് ജീവൻ തുടിക്കുന്ന കുറെ ചിത്രങ്ങൾ ആ കൊച്ചു കലാകാരിയെ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല കാരണം ഞങ്ങളിത് കണ്ട് ആളെ തപ്പി കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആളവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അത് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് വലിയൊരു മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു വളരെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ
കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ചെറിയ ചിരാതുകൾ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ലൈവ് സെഷൻ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ പെരിയാറ് എന്ന ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചില സ്റ്റോളുകളാണ് ഇവിടുന്ന് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാം ഇത് കേരള വനം വന്യജീവി വകുപ്പിൻ്റെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റോളാണ് സെയിൻറ്റ് കിറ്റ്സ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇലക്ട്രിക് ഓൾട്ടറൈൻ വെഹിക്കിളിൻ്റെ മോഡൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം കോട്ടയം കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ്റെ ഒരു പ്രദർശന വിപണന ശാല നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം മാജിക് ട്രിക്കുമായി ഒരു ടോക്കിംഗ് ഹെഡ് we have heard that song with so much power in the last decade so now it's time for j ho എക്സിബിഷനോടനുബന്ധിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദൃശ്യ വിരുന്നാണ് എസ് ബി കോളേജ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മുഖ്യ ആകർഷണം സദേൺ നേവൽ കമാൻഡിന്റെ മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡ് ആയിരുന്നു മെഗാ എക്സിബിഷന്റെ എപ്പിസോഡ്സ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇതിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്യണേ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം